ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഡലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മോഡലിംഗ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ഈ മോഡലിംഗ് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് സ്വീകരിച്ച ആൾക്കാർ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡലിംഗ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറാണ് എൻ്റെ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് എൻ്റെ മോഡൽ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡലിംഗ് ആണോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും അല്ല നമ്മുടെ മാത്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഇന്ന് വീഡിയോയുടെ ഒരു ചുരുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്താണ് മോഡലിംഗ് എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് അതൊരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം എനിക്കറിയുന്നത് പോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം മോഡലിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് മോഡലിംഗ് പറഞ്ഞു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് ആണ് അതായത് മാത്സിൽ കുറേ ശാഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു വിഭാഗം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് അത് മാത്സിലൊരു ടൂൾ ആണെന്ന് പറയാം എന്തിനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറേ നമ്മുടെ ഇതുപോലെയുള്ള റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോസ് വിശകലനം ചെയ്യാനും അത് അപഗ്രഥിച്ചൊരു നിഗമനത്തിലെത്താനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്ട് ക്ലിക്ക് ആയി എന്ന് വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല നമുക്കൊരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ല അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കോവിഡൊക്കെ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നതും ആ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണവും രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണവുമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടേബിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഒരു രോഗി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം രണ്ട് രോഗി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മൂന്ന് രോഗി മൂന്ന് രോഗി അങ്ങനെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം അഞ്ച് രോഗി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ ഞാൻ ഗ്രാഫിലേക്ക് വരയ്ക്കാനാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആദ്യത്തെ ഉദ്ദേശം അതാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈ ആക്സിസിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഒരു രോഗി അതായത് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഒരു രോഗി അവിടെ ഞാനൊരു പോയിൻ്റ് ഇട്ടു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം രണ്ട് രോഗി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം രണ്ട് രോഗി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മൂന്ന് രോഗി നാലാമത്തെ ദിവസം നാല് രോഗി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം അഞ്ച് രോഗി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്ലോട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ ഈ പോയിൻ്റുകളെ ഒന്ന് കൂട്ടി വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം എന്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കൈകൊണ്ട് വരച്ച കാരണം ചെറിയ വളവൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി ഇനി നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താ അടുത്ത ദിവസം എത്ര രോഗികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു വിചാരിക്കുക അതായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതൊന്ന് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് വൈ ആക്സിസിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണവും രോഗികളുടെ എണ്ണവും സെയിമാണ് അതായത് വൈയുടെ വാല്യൂ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് സോ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഏ ഇനി ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് പത്താമത്തെ ദിവസം എത്ര രോഗികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇതുവരെയുള്ള ഡാറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അഞ്ച് ദിവസം കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഡാറ്റ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്താമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പത്താമത്തെ ദിവസം പത്ത് രോഗികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ
അപ്പം എത്രത്തോളം ഡാറ്റ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഇക്വേഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രഡിക്ഷനൊക്കെ സാധ്യമാണ് ഇതിനെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനൊന്നും സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ഇത്രയും സ്ട്രക്ചറായിട്ടുള്ള ഡാ ഇത്രയും രീതിയിൽ ഇത്രയും ഒരു പാറ്റേണിലുള്ള ഡാറ്റ ആയിരിക്കില്ല കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും ഡാറ്റ അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ മാറും അത് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പടി ഉയർന്നിട്ടുള്ള ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോയിൽ പിന്നെയും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മോഡൽ എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആണ് ഞാൻ ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഡല് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പകർച്ചവ്യ കോവിഡായ കാരണം ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മോഡലാണ് എസ് ഐ ആർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ന്യൂസിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വായിച്ചതോ അറിവോ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് എന്താണ് എന്നും ഒരു പറയാനുള്ള എനിക്കറിയുന്ന പോലെ പറയാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇനി തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് മോഡലിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് എസ് ഐ ആർ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പകർച്ചവ്യാധികളുമായി പകർച്ചവാദികളുടെ വിശകരണവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എസ് ഐ ആർ മോഡലിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മോഡലിലേക്ക് മോഡൽ എന്താണോ അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടേമിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ചൊരു ഇൻട്രോ കൊടുക്കണം എന്താണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റി കേരളം എടുക്കാം കേരളത്തിലിപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു വിഭാഗമാണ് അത് നമ്മളും ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ചിലപ്പോൾ കുറേ ആൾ ഒരു ഭൂരിഭാഗം വലിയ വലിയ കൗണ്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് രോഗം വന്ന് ചികിത്സയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കാർ രോഗം ഭേദമായ ആൾക്കാർ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല രോഗത്തെമ്പാടുള്ളതും ഈ ഈ ഭാഗ ഈ ഭാഗ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസ് ഈ അടിസ്ഥാനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ അതായത് സസപ്റ്റബിൾ രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് രോഗം വന്ന് ചികിത്സയിലുള്ള ആൾക്കാർ ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിക്കവേഡ് രോഗം പൂർണ്ണമായി ഭേദമായ ആൾക്കാർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു മൂന്നര കോടി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ മൂന്ന് കോടിക്ക് പകരം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് കോടീനെ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പതായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ് അതായത് മുപ്പത് ആൾക്കാർ കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക സങ്കല്പിക്കാണ് മൂന്ന് കോടിനെ ഞാൻ മുപ്പതാക്കി ചുരുക്കി മുപ്പത് ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം കോവിഡൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ അതായത് ഒരു കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ ആഗസ്റ്റ് ആ സമയത്തൊക്കെ കോവിഡേ വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് കോവിഡിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത് ആൾക്കാരും ഏത് ഭാഗത്തിലെ വരിക ഈ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിലെ വരിക കാരണം കോവിഡ് എന്ന രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മുപ്പത് ആൾക്കാർക്കും രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക ഇനി കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കുറേ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പത്താൾക്ക് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പത്താൾ ചികിത്സയിലുണ്ട് പത്താൾക്ക് രോഗം മാറി ഇപ്പോഴും കറക്റ്റാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി എന്തുണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പതിൽ നിന്നുള്ള കൗണ്ട് എസ്സിലെ കൗണ്ട് എന്താ ചെയ്തത് എസ്സിലെ കൗണ്ട് മുപ്പത് എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്ന് പത്തായി നമ്മളൊരു സമയം നോക്കുകയാണ് ഏതൊരു സമയം കുറേ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് ഡാറ്റ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് പത്താൾക്കാർക്ക് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പത്താൾ ചികിത്സയിലാണ് പത്താളുടെ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് രോഗം പൂർണ്ണമായി ഭേദമായി ഈ ഒരവസ്ഥയിലെത്തി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കണം മുപ്പത് എന്നുള്ള കൗണ്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു ഇവിടുത്തെ ഹയ്യസ്റ്റ് കൗണ്ട് എത്തായിരുന്നു മ
അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും സീറോയിൽ നിന്ന് കൂടി 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 വരികയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എസിൻ്റെ കൗണ്ട് കൂടുതൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു വരും ഐയുടെ കൗണ്ട് ആദ്യം കൂടിയിട്ട് പിന്നെ കുറയും ഐയുടെ കൗണ്ട് ആറിൻ്റെ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ കൂടി കൂടി വരും ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എസിലുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണവും എസിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണവും ഐയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണവും ആറിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണവും എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് സമയം കൂടും തോറും സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും അവരുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിന് നമ്മൾ മാത്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇനി പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിന് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു ഗ്രാഫും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഈ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഇത് ചിലപ്പോൾ മാത്സ് അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാത്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലാത്ത ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാം ഇവിടെ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എസിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വരും എന്നതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ജനുവരിയിൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന രോഗികൾ രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം അല്ല ഇപ്പോൾ രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം അതായത് ദിവസം കഴിയുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ സമയം കഴിയുന്നവരും അവയുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വരും ആ മാറ്റത്തിനെയാണ് ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിനെ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് സമയത്തിനനുസരിച്ചാണ് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അടിയിൽ ഡി ടി എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുപോലെ ഓരോന്നും ഇനി ഓരോ ഇക്വേഷനും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് നോക്കാം ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ എസ് ഐ എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി പറയാം മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു എസ്സിലെ രോഗികൾ എസ്സിലെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഒരു മാക്സിമത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് താഴ്ന്ന് താഴ്ന്ന് വരികയാണ് ചെയ്യുക അവരൊരിക്കലും കൂടില്ല അപ്പം മുപ്പതാളുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുപ്പതാളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ അവസാനം എല്ലാവർക്കും രോഗം വരുമ്പോൾ സീറോ ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അതിൽ കൂടാൻ വരാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൈനസ് സൈന കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി എപ്പോഴാണ് ഒരു രോഗിക്ക് ഒരു രോഗം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴാണ് രോഗം വരിക അയാൾ ഒരു രോഗിയുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് രോഗം വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സമ്പർക്ക പക്ഷെ എല്ലാ സമ്പർക്കത്തിലും രോഗം വരുമോ അതും ഇല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധ്യതയെ കണക്കിലെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സാ ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ എസ്സും ഉണ്ട് ഐയും ഉണ്ട് അതായത് സമൂഹത്തിൽ എസ് അതായത് രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോഴും രോഗം ഉള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോഴും ഈ രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ മുപ്പത് ആളുകളുണ്ട് ആ സമൂഹത്തിൽ എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആൾക്കും രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരാളാണ് രോഗം വന്നിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ വിചാരിക്കുക ഈ രോഗം ഉള്ള ഒരാൾ ആരെ കണ്ടാലും സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നാലും അയാൾക്ക് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം എന്താ അവിടെ എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഭയങ്കര വലുത ഇരുപത്തൊമ്പത് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ കൗണ്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഞാൻ ഒരു തിരിച്ചു എടുക്കാം ഇരുപത്തൊമ്പത് ആൾക്ക് രോഗമുണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരാൾക്ക് രോഗമില്ല അതായത് ഐയുടെ കൗണ്ട് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ സമ്പർക്കത്തിലുള്ള ഒരാൾ ആരുമായി ഇടപഴകിയാലും അയാൾക്ക് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതും ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഐയിലുള്ള ആൾക്കാർ രോഗം വന്ന ആൾക്കാർ എത്ത കൂടുമ്പോഴും രോഗം സാധ്യതയുള്ള ആളുകളുടെ കൂടുമ്പോഴും ഇവരുടെ എണ്ണം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കേഷ് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത കേഷിലേക്ക് വരാം ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി സമയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് രോഗം ബാധിച്ച ആളുകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ടേം രണ്ട് ടേമാണ് ഇതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ടേം നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ടതാണ് അതായത് രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം എത്രത്തോളം കുറയുന്നോ അവർ എങ്ങനെ പോവാ രോഗം ബാധിച്ച ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിലേക്കാണ് പോവാ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എണ്ണം കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ എണ്ണം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് എത്രത്തോ കുറയുന്നോ അതാണ് ഇവിടെ കൂടുന്നത് അതാണ് ആദ്യത്തെ ടേം പിന്നെ മൈനസ് ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഉണ്ട് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രോഗം ബാധിച്
ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ കൂടി കൂടി പിന്നെ എല്ലാവർക്കും റിക്കവർ ആവും ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരു പരിധി വരെ ഉയരും പിന്നെ അതങ്ങനെ വരും ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കോവിഡ് എങ്ങനെയൊക്കെയോ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതെങ്ങനെയോ വന്നു ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രോഗമുള്ളവരിൽ നിന്ന് രോഗമില്ലാത്ത ആളുകളിലേക്ക് രോഗം പകരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെ രോഗമുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് മാറാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് നാം പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രോഗം ഉള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് രോഗം മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരരുത് അതായത് പുതിയൊരാൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരരുത് എന്നത് ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മാറ്റം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാക്സിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ രോഗികളുടെ എണ്ണം മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ രോഗികളുടെ എണ്ണം മാറരുത് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതായത് പുതിയ രോഗികളൊന്നും ഉണ്ടാകരുത് അത് സീറോ ആയിരിക്കണം അതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏ അത് മാത്സിൻ്റെ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് എ എസ് ഐ മൈനസ് ബി ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി എ എസ് ഐ ഈക്വൽ ടു ബി ഐ നമുക്ക് എഴുതാം ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഐ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് അതിനെ അയ്യനെയും വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഇനി എ എസ് ഐ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഈ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ഒരു ടേമിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പകർച്ച വ്യാധികൾ വരുന്നത് തടയാം എന്ന് പറയാം ഈ എ എസ് ഐ എ എസ് ബൈ ബി എന്ന പറഞ്ഞ ടേമിനെ ആർ സീറോ എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാറ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ എന്നാണ് പറയാം നമുക്ക് എവിടുന്ന ഈ ഒരു ടേം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് നമ്മൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടേം ഈ ഒരു എ എസ് ബൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേം നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് ഇതിലുണ്ടാകുന്ന വാല്യൂലുള്ള മാറ്റമാണ് ആ രോഗം ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കുറയണം അതായത് പുതിയ രോഗികൾ ഉണ്ടാകരുത് ഉണ്ടാവുക ആണെങ്കിൽ തന്നെ തോത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയണം അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ടേം വൺ ആയിരുന്നു ഏ അതായത് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളതാണ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൺ ആവാം ഒന്ന് ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവാവാം ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാകാം മൂന്ന് കണ്ടീഷനാണ് ശരിക്കും വരിക ഓക്കെ ഒന്ന് ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിട്ട് നോക്കി നോക്കി നോക്കാം അതായത് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അതിങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ഞാൻ പറയാം ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് രോഗികളുണ്ട് നാളെ അഞ്ച് രോഗികളുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നുണ്ടായ അഞ്ച് രോഗികൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല നാളെ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ രോഗം മാറിയിട്ട് നാളെ വന്ന് പുതിയ ആൾക്കാർക്കായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും അഞ്ച് പേരിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം മാറിയിട്ട് നാളെ വേറെ മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം വന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ രോഗികളുടെ എണ്ണം സമൂഹത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില രോഗങ്ങളുണ്ടാവും അത് അതിനെയാണ് ഈ ഒരു ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയാം അപ്പോൾ അതിൽ കോവിഡ് അങ്ങനെ വരുന്നതല്ല കോവിഡ് രോഗം കൂടി വരുന്ന ഒരു പകർച്ചവേദമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ചില രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരാളുടെ ഭേദമാകുമ്പോൾ വേറൊരാൾക്ക് വരും അങ്ങനെയുള്ള ചില രോഗങ്ങളുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ പറയുന്നത് അതിന് നമുക്കൊരു പകർച്ചവ്യാധി എന്ന രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ കുറവ് ഒന്ന് ഈ വാല്യൂ എസ് ബൈ ബിയുടെ വാല്യൂ ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവാകുന്ന ചില സംഖ്യകൾ ചില സമയങ്ങളുണ്ടാവും അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് അഞ്ച് രോഗികൾ ഏതെങ്കിലും അസുഖമായിക്കോട്ടെ ഇന്ന് ഒരു അഞ്ച് രോഗികളുണ്ട് നാളെ ആവുമ്പോൾ നാല് രോഗികൾ പിന്നെ മൂന്ന് രോഗികൾ പിന്നെ രണ്ട് രോഗികൾ അങ്ങനെ ആ രോഗം പതുക്കെ ഇല്ലാതെ ആവുന്ന ഒരവസ്ഥ അതും അതിനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിലോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള രോഗികൾ അഞ്ചാണെങ്കി
വാല്യൂകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് ഇത് ഒന്നാണോ ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണോ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ പോരുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു രോഗമില്ലാത്ത ഒരാളും രോഗമുള്ള ഒരാളും തമ്മിൽ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ രോഗമുണ്ടാ രോഗമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത അതിനാണ് എ എന്നുള്ള ആ ഒരു അക്ഷരം കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കും ആ ഒരു കോയ ഫിഷറം കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം എയുടെ ഈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്നുള്ള നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഈ സമ്പർക്കം ഇല്ലാതെയാക്കാം അത് എയുടെ വാല്യൂ ഇല്ലാതെയാക്കാം എയുടെ വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആറിൻ്റെ വാല്യൂയും കുറയും അപ്പോൾ അത് പകർച്ചവാധി അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ടു പേര് സമ്പർക്കം ഇല്ലാതെ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അതാണ് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സസെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള രോഗികൾ ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് രോഗം വരില്ലെന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വാക്സിനേഷൻ എനിക്ക് വാക്സിനേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കോവിഡിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് രോഗത്തിനെതിരെ വാക്സിൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറയും അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ രോഗ സാധ്യതകൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ആളുകളുടെ പട്ടികൾ എൻ്റെ പേര് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ രോഗമുള്ള ഒരാളോട് സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നാലും രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ കേസിൽ കോവിഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വാക്സിൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇനി അടുത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ രോഗം വന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രോഗം വന്ന് അത് റിക്കവർ ആവാനുള്ള സാധ്യത അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ രീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ രീതികൾ നല്ല ചികിത്സ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗം ഭേദമായി മാറി വരാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതും പുതിയ രോഗം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺട്രോൾ ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്താ എ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് അതാണ് സമ്പർക്കം ഇല്ലാതെ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാത്സ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ ടേമിൽ എത്തിയത് മാത്സിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നിഗമനത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് മോഡലിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ മോഡലാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേമിലെത്തി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എസ് ഐ ആർ മോഡലിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് രൂപമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ എസ് ഐ ആർ മോഡലും കുറേ എന്താ പറയുക കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ടില്ലേ നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എല്ലാ രോഗികളും നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും റിക്കവർ ആവണമെന്നില്ല മരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ റിക്കവറായി വന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് ഈ മോഡൽ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും ബേസിക് മോഡലാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് ഇതും അല്ല ഒരു ബേസിക് മോഡൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡൽ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഇതെല്ലാം മാത്സും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയ പോലെ പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് ഒന്നല്ല കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടെയൊക്കെയാണ് അത് ചെയ്തു വരുന്നത് പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മോഡൽ എന്ന് എസ് ഐ ആർ മോഡൽ എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ ഈ മോഡൽ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പകർച്ചവാദികൾ മാത്രമല്ല കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന് അവരുടെ ഭാ മഴയുടെ പ്രവചനം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻ അങ്ങനെ പല രീതികളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ മാത്തമാറ്റിക് മോഡലിങ് എന്നുള്ള കാര്യം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിങ് എന്നും അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ടുള്ള എസ് ഐ ആർ മോഡൽ എന്ന് എന്താണെന്ന് നമ്മളാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായിക്ക് ഒന്നും കൂടി വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോ